这是我成婚的时候皇上赐给我的嫁妆，听说是安南来的贡品，所以便转赠给两位妹妹，以表倾慕之情。多谢福晋恩赏。这往后啊，都是一起伺候王爷的姐妹，不必拘束。两位妹妹的住处都已经安排好了，今儿是你们进府的喜日子，都早些回去歇息吧。妾身告退，奴婢答应过主。一定会替他向皇后报仇雪恨。你命已不保，如何替他报仇？奴婢知道，两位娘娘和惠贤皇贵妃一样恨皇后，奴婢自己本事不够，所以请两位娘娘援手。你要我们如何帮你？奴婢活到现在，除了侍奉家母，就是惦念如何完成主的生前托付。直到如今这个样子，才终于有了法子。长春宫最在意、最性命相牵的就是他的嫡子。如今其阿哥病弱，更经不起斗医一起。莫心，这件事儿，本宫和于妃做不得。姐姐，姐姐别忘了，皇后当年是怎么害你的。姐姐是从冷宫捞回一条命的人，千万不能再有妇人之人了。姐姐若怕，我做便是。你做和我做有什么分别？七阿哥天生孱弱，活得艰难。依我以为人母，这事儿我们不能做。姐姐，不能做。奴婢快要死了，思前得告诉您一句明白话：皇后当年不想让你这样卑贱的女子。生下皇上登基后的第一个孩子，所以让你生了孩子，不是高希月做的吗？高希月才是恨极了本宫，你少替他辩解。是我们主做的不错，可是我们主对皇后唯命是从，否则就算他胆子再大，也不敢拿皇嗣泄愤。那怡嫔呢？皇后虚情假意，表面要抚养怡嫔的孩子，其实根本不想多一位贵子威胁到有孝正的二阿哥。您想啊，没有皇后的授意，惠贤皇贵妃怎么敢动皇后的人？主是个喜怒形于色之人，他怎么懂得这些暗中谋害的手段？皇后才是心思阴毒之人，还要我们主嫁祸给贤贵妃。是了，皇后的嫡福晋之位，是从贤贵妃那儿得来的，自然是恨极了贤贵妃。奴婢是将死之人。不会信口胡说，他害你母子阴阳两隔。如今奴婢说个明白，死而无憾了。好，好啊，本宫到今天才算是真正的明白了。是啊。惠贤皇贵妃已婚，皇后娘娘失了二阿哥，却又生了七阿哥，难道中宫就这般好福气？害了旁人的孩子，都不用得报应吗？怎么不会？一定会有！老天爷不会放过他，本宫就更不会。是
，说不定皇后母子的报应就在眼前了呢。齐阿哥，你想怎么办？那你得帮我。这是长春宫乳母春娘的，是洗好了的,的、嗯，你将好便是。是。娘娘，知道该怎么做了吗？是。你放心吧，一切由我呢。是。长春宫的衣服好了吗？来了。谁呀、啊？春娘、啊。怎么了？七阿哥饿了，哭的那么大声，你没听见吗？娘娘让你赶紧过去。哎、我换好衣服就来啊。肉疼呢，皇上，七阿哥已经送出去，有太医照顾呢。都该死，怎么伺候的？皇上，乳母春娘不知何时得了痘疫，她天天给七阿哥喂奶，七阿哥就就就染上了痘疫。宫里最早得痘疫的是谁？不是都化了吗？是一个老嬷嬷，就是慧贤皇贵妃替身宫女莫心的额娘。之后，莫心也得了痘疫，他们都死了。不许宋永聪出宫，协方殿空着。江永聪，送去协方殿，割开来医治。皇上，永宗他还小，从未离开过臣妾，臣妾要去陪永聪。皇后，朕已经尽力了，尽力把永聪留在宫内，可朕得为紫禁城里所有人的性命着想。娘娘，膳食都备好了，多少，您还是近一些吧。娘娘，好歹歇会儿吧。您这样不吃不喝、不眠不休的守在协方殿门口，都三天了。你也进不去啊，永从什么时候才会好啊？就快好了。明儿是除夕，新的一年，什么都会好的。Thank <laughs> you. 